Bienvenidos a Polonia. Tal como os prometimos, Tropa Goripa vuelve a la carga. Y esta vez os tenemos preparado una serie de capítulos sobre cómo es la recreación fuera de nuestras fronteras. Para el primer episodio nos vamos a desplazar hasta la fronteriza Pesemes, donde nos aguardan soldados del Imperio Austrohúngaro y polacos del Arme de Krajowa. Y si estáis preparados, vamos allá. ¡Que arrancamos! Con las pilas ya cargadas volvemos al frente. Dejamos atrás la encantadora Pschemes, ciudad de importante pasado histórico, para visitar el sistema defensivo que la rodea por completo. Aquí nos están esperando miembros del grupo local décimo de OK para dar una vuelta por el fuerte número 15 o Boric. Atentos guripas, que nos espera un capítulo de lo más internacional, que esperemos que sea el primero de varios episodios por el extranjero. Pero no podemos prometer nada. Y sin más preámbulos, veamos qué nos tienen preparado. Estamos en Boric, que nos van a contar aquí unas cosas muy interesantes. ¿Qué tenemos aquí? Uh, here's the monument and it's dedicated to all Polish soldiers. They fight in 1920 to the beginning of the Polish-Soviet war and they try to keep the independence of the Poland. ¿Y es una iniciativa popular del gobierno? ¿Cómo es? Made by the people. Only people try uh, to uh, Keep this, uh, monument here. ¿Y qué puedes contarme de este fuerte? Uh, so this fortress stay from the First World War, using uh, against the Russian soldiers, and uh, they stopped the Russian soldiers in the beginning of the First World War. Creo que podemos ir a visitarlo, que va a ser interesante. Osterreich started to build this fort uh, in uh, 1895. They start, they finish in 1905. Uh, we know that uh, in this place was a hill. Uh, when Osterreich built this this fort, they burning all village around this fortress because they prefer to see everything. Uh, between the fortress mm -hmm. and they destroyed all wood. We have to salute them. if you want. <laughs> the biggest problem for us is that the people don't care about this fortress. Uh, we doesn't know why president of uh, city Przemysl doesn't doesn't have a money. European Union doesn't give us the money for uh, for reconstruction of all this fortress mm, and also the problem is you know after the first war all people are are poor and they use everything what they want from fortress a lot of people takes all the borderlands materials and build the house you see what happened with the second floor here it was wood, yes no? yes look they takes and they build the house pues sí que es una pena que no se restaure. De ese tropa gripa solamente podemos desearles lo mejor. ¿Os lo imagináis reconstruido como en 1914 y con estos recreadores ambientándolo? Seguro que merecería la subvención. To repair all fortress, you must have a lot, a lot of money. You know that we have crisis everywhere. Yeah. This was place where uh, artillery was to Panzer Tower, the enemy they see from this side, this and this side. Maybe we go higher, okay? Menudo ritmo tiene esta gente. No paramos. Por aquí tenemos a recreadores de la Segunda Guerra Mundial esperando su turno pacientemente. Estamos en un frente de batalla real, con el asedio ruso de Pschemsl durante la Primera Guerra Mundial como el acontecimiento más significativo. Hay que recordar que de aquella, Polonia no era un estado como tal y pertenecía al imperio austrohúngaro. Ahí están otra vez los anacrónicos. Que se esperen, que aún nos falta mucho por ver aquí. Pero tranquilos que luego iremos con ellos. Y ahora cedamos la palabra de nuevo a Ukas. 
right now we see the observation tower. The Australian soldier used this tower to observe the front line. The front line we see or our 12 o'clock and uh, Australian soldier used this to communicate with tower where was uh, artillery tower in this place where we see the second soldier. Right now we see the front line, we see the place where uh, Russian attacked the fortress. This was battlefield. This, this church you will see mm -hmm. white is after the border. This is Ukrainian side. We see the year when uh, factory of Skoda built this tower is 1897. Yeah, this is the same factory, yeah, company, the same factory was the built the Skoda. We know that this uh, tower um, turns around. Like a uh, watch. Yeah. They use special tube. Tubes to tube. Yeah. Mm -hmm. It was very modern for the 19th and 20th century. Yeah. Hagamos una pausa para repasar un poco la lección de historia. En el momento de estallar la Primera Guerra Mundial, Polonia seguía en manos de los imperios de Rusia, Prusia y Austria desde la primera de las tres particiones que sufrió el país desde finales del siglo XVIII. La parte que nos atañe, Przemysl, que menudo nombrecito por cierto, estaba bajo el dominio del imperio austrohúngaro y siguió así hasta su caída en 1918. Como otra de tantas ciudades europeas fronterizas, Przemysl fue fuertemente fortificada. Ahora mismo estamos en el fuerte número 15, aunque os adelanto que luego iremos al número 1. Y otro apunte, durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad marcaba la frontera del reparto de Polonia pactado entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética. El río Sam partía en dos a la ciudad, con el norte en manos de la Wehrmacht y el sur bajo el dominio del Ejército Rojo. En cuanto a los fuertes, ya no eran lo que habían sido en antaño y no volvieron a tener ningún papel relevante. Y ahora el teniente va a explicarnos un poquito los diferentes uniformes que tenemos aquí. Są to mundury austriackie z I wojny światowej, wzór 1908, model 1908, ładownice do karabinu Mannlicher, pas główny z klamrą, chlebak austriacki, łopatka razem z pochwą do bagnetu typu właśnie Mannlicher, karabinek krótki systemu Mannlichera, manierka, prawda, na wino, tudzież wodę, mundur ten charakteryzował się tym, że na tamte, na tamte czasy był w miarę wygodny, był w miarę funkcjonalny ze względu na duże kieszenie miechowe, wałeczek ten służył... Jest to jest interesanty. Tak, ten wałeczek służył do tego, daj, daj karabin, aby żołnierz pełniący wartę, ten karabin, żeby się nie zsuwał z ramienia. Taki wałeczek. Patki koloru zielonego. Był to 10 Pułk Piechoty, który stacjonował w Przemyślu w 1914 roku. On tutaj walczył na, ty, na tych odcinkach. To był pułk złożony z, głównie z Polaków i Rusinów. Wtedy nie było jeszcze takiego pojęcia jak Ukraińcy, tylko Rusini. Polacy i Rusini. Bączek na czapce. Franciszek Józef I, czyli cesarz Austro-Węgier. Bueno, i su uniforme entonces? Ja, to jest mundur oficerski y, porucznika piechoty austriackiego, y, czapka polowa, y, czako polowe, y, lornetka oryginalna oczywiście, pas główny y, z klamrą oficerską, pistolet Browning, Browning FN, y, wzór 1900, no i mundur oficerski, szabla podoficera piechoty, wzór 1863, y, firmy, wytwórnia firma Zollingen, no, standardowe wyposażenie właśnie oficera w tamtym, w tamtym okresie wojny. Ahora que se acerca el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, no estaría de más echar un vistazo a estos uniformes. Y ahora no paramos, nos vamos a otro fuerte para continuar con la Segunda Guerra Mundial. I don't remember the name of the fortress. Poczetliska. Ah, ok. Poczetliska. Poczetliska. Litska. 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 Oh, good. Dobrze. Nos dirigimos al fuerte número uno, el de más importancia y desde luego el más impresionante. Al traspasar la puerta principal, seáis conscientes de estar en un lugar histórico. Pero bueno, no voy a aburriros con mis sensaciones. Entonces dejamos la Primera Guerra Mundial y vamos con la Segunda. Yeah, we moved to the Second World War. Now we are in uh, Shedliska, in the first house Sorga. And uh, let's show you something from the Second World War, especially from AK, Armia Krajowa. And you need to remember that Polish soldiers, they 
fights to the end of the 1945. And also you should remember that when the war ends, it was just another nightmare for Polish because the Russian soldiers tried to kill and stop all these who survived. I have the civil jacket. The uh, main belt with uh, British uh, machine pistol uh, stand. Otro tipo de suministros uniformes son británicos. Aquí tenemos otro tipo de ejemplo. So I'm using uh, Polish uh, boots and Polish trousers. They were used uh, for the Second World War, and I'm using a British jacket called battle dress. And also I get uh, this kind of vis. The vis, and also I'm using a submachine gun called Thompson. They were also sent to the Poland from uh, 1941 to the end of the mm -hmm. Second World War. Bueno, yo creo que podemos dar una vuelta. All right. Aquí tenemos otro ejemplo de uniforme de laca. Como veis, casi todas las prendas son alemanas. Uh, I have a, a rogativka Polish, rogativka Polish hat, uh, MG44. Uh, I stole them German. Uh, like, like, like the jacket. L like jacket. Can I pick up? It's, a, it's, it's very heavy. It's heavy for you. Oh, oh. <laughs> it's very, very heavy. Wow. Okay, here you are. <laughs> Sí, lo sabemos. Echáis de menos alguna batallita. Pero es que estamos en invierno y la temporada de recreaciones prácticamente está cerrada. Pero igualmente es interesante descubrir lugares con historia, ver qué se recrea fuera de nuestro país, colarnos en algún entrenamiento y en general conocer grupos. Que por cierto, se está acabando el capítulo y aún no hemos presentado oficialmente a estos recreadores. Así que allá vamos. Estamos con Mirek del grupo DOK. El nombre real es un poquito más largo, pero es en polaco y no lo voy a decir ahora que nos va a explicar un poquito el grupo. Queremos saber muchas cosas, así que... Przemysł jest Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 10 Doka. Ese es el nombre, ese es el nombre. Powstało w roku 2007 jako stowarzyszenie. Działamy już 5 lat. Odtwarzamy wojska austro-węgierskie, Armię Krajową, Wehrmacht i Wojsko Polskie na Wschodzie. Robimy różnego rodzaju rekonstrukcje, bardziej takie widowiska teatralne, przedstawiające wydarzenia z okresu I i II wojny światowej. Jeśli chodzi o odtwarzanie wojsk niemieckich, w Polsce nie ma problemów. Każda z, gru z grup każdy ze stowarzyszeń, które zajmuje się odtwarzaniem właśnie jednostek niemieckich, czy to jest Wehrmacht, czy to jest Waffen SS, ma w swoim statucie zapisane, że nie krzewią żadnych ideologii, nie mają nic wspólnego z ideologią faszystowską, nazistowską, a jedynie odtwarzanie tych mundurów, tych formacji ma charakter poznawczy. Chodzi o przedstawienie munduru, sylwetki, zachowania, ćwiczeń właśnie żołnierzy niemieckich z tamtego okresu, no ale nie tylko niemieckich, polskich, austriackich, w tym tkwi cały, cały tutaj ten duch rekonstrukcji historycznej w Polsce. Por lo que veo, eh, reconstruyen muchos tipos de uniforme. ¿Tienen pensado hacer alguno nuevo, alguno diferente? Generalmente, zatrzymujemy się chyba na tych mundurach, które już mamy. Do przodu raczej nic nie będziemy kolejnych formacji już odtwarzać. Odtwarzamy już wystarczająco dużo, aczkolwiek będziemy szli w kierunku odtwarzania nowych wydarzeń historycznych. Así que, hemos conocido un nuevo grupo y ahora hay que ir a conocer más. Vamos, no paramos, no nos paramos. Hasta aquí este primer contacto con la recreación fuera de nuestras fronteras. Esperamos que os haya gustado y que tanto subtítulo no os haya mareado. La próxima semana no nos moveremos de Polonia. Vamos a asistir a un entrenamiento ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Abrigaos bien, que tendremos temperaturas realmente bajas. Y como siempre, no olvidéis visitar tropaguripa.com y nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Rompan filas.